しおりゃんはいはい<笑>乾杯乾杯はい、はい、というわけではいせーのさあ始まりました「少量チャンネル」翔太です「少量です」ですですはい,はいというわけで、はい、今日はですね、うん、もう、うん、いろんなものが揃ってきたのでそうねルームツアーをしていこうと思います、うん、よっそうね、はい、もうだいぶなんかいろいろ揃ったよねそうなのほとんどここでしか普段は撮影してないので、うん、ここばっかりになって、うんってたので、うん、まあちょこちょこ上とかも映せればなと思います。ね、はいはい。じゃあ早速やろうか。うん、はい。ひょうにょう。はいはい。<笑>はいというわけで、はい、えっ、ー、とここがいつものキッチンですね、うん。そうね。はい。まあ皆さんももう見慣れた風景だと思うけど。もともと、もちろんこういうのはないし、こういうのもないんですけど、うん、で、この壁紙も、上から貼った感じ。うん、で、ここも、本当は窓なんですけど、ちょっと隠して、上に、うん。突っ張り棒してね。突っ張り棒して、うん、で、こうやってかけてたりしてます、うん。すごい使いやすい。そう。でこれでフライパンとか並べたりしてますね、うんうん、で、うん、何回も動画で紹介してるんですけどこのオーブンレンジオーブンレンジはこの引っ越しした際に購入しましたね、うんうんうん、ソーダストリームと電気ポットはいただき物になりますね一1日1回は絶対使う使うね、うん、便利そうでこの机も引っ越しの際に購入しましたうん、うんカウンターテーブルそうだねうんこっちこっち行こうかなうんうんギターとうんオリーブの木新メンバー<笑>そうだねと、うん、前から使ってるソファーだねソファー引っ越し前からねこれ使ってるソファーだもんねそうだね、うん、とあの僕がちょっとそのリモコンとかが、うん、なんかここら辺に乱雑してるのがあんま好きじゃないので、うん、こういうふうに立てかけましたここにこうやって並んでって、うん、ちょっと A 型が出てるんですけど、うん、<笑>ちょっとまあでもちょっとだけおしゃれに見えるよねそうそうそうそう,そう<笑>乱雑に置かれてるよりかはねでこういうのも木で、うん、あの上と下でガシュッてやってて突っ張り棒みたいな感じでねにしてますでこれも突っ張り棒で上と下でやってて、うん、であのテレビ台にしてます、うん壁掛けにしてすごいなんかスペースがさ有効利用されてる感じあるよねそう私まあ前も伝えたんですけど、うん、地震の際とかにはこの方がそうね突っ張ってあるからねうんそうですでですね、うん、これはこの間何日か前に買ったばっかりなんですけども、うん、冷蔵庫,冷蔵庫買っちゃいましたね<笑>今までのがね、うん、やっぱ一人暮らし用というかそう本当にちっちゃい冷蔵庫だったからそうなんですよ、うん、で最近まあ料理をね、うん、よりすることが多いので、うんうん、ついに買っちゃいました新品長期で開けるいいよ大丈夫かななんかさっき買い物してきてさ乱雑に置いたいいよ開けてみてせーのじゃーんじゃーんそうだねこんな感じで,感じで<笑>調味料がめっちゃあるそうだね調味料多いしうんで、あれなんですよ。氷を勝手に作ってくれるんですよ。あ、そうそう。そのね、そこは。<笑>製氷機付きのね。<笑>そう。そう。今までね。うん。毎回毎回作ってたからね。そうなの。うん。で、ここが野菜室。うん。って感じですね、うん。うん。そんな感じかな、ここは。はい。はい。まあ、オーブンレンジを買ったことでさ、うん、なんか料理のバリエーションがめちゃめちゃ広がったよね。そうだね。うん。うん。すごく良かった。うん。ちょっと高い買い物だったけど。うんうん。しちゃいました。はい,はい。じゃあ続いて、次の場所へ。はい。はい。はい。そしたら、次は、僕の憩いの場所。はい。お手洗いを。はい。紹介してると思います。はい。まあ、昔ながらのね、お手洗いなんだけれども、ここの家が築40年の家なので、昔ながらになっちゃいました。昔ながらなんだけどね。僕らなりにアレンジはしました。うん。じゃんこれね無印の壁にかける箱、うん
、こんな感じでちょっと、飾れるようにね、うん、つけてみたんだけど、うんうんうん。なんかこれつけただけでさ、ちょっと雰囲気がいいよね。そうだね、なんか良くなったし、うん。ちょっとね、おしゃれな感じで。しかもね、これね、あの、スリーコインズで、うん。300円だったんだけど、うん。めちゃくちゃいいんだよね。うん、うん。これ、もこれもついてて、これね、アロマオイルアロマオイル。これをここに、振りかけて、置いとくと、芳香剤代わりになるんだけど、めちゃくちゃいい匂い。うん、ユリの。あと、まだ着てないんだけど、うん、トイレ用のね、絵も買ったんだよね。うん、それが来るのがちょっと楽しみって感じ。うん、そうだね。うん。まあ、長時間ね、トイレにいるのは良くないって言うんだけど、うん、やっぱり素敵空間にしたいからね、トイレもね。うん、こんな感じ、お手洗い。じゃあ次行ってみよう。じゃあ次、うん、上に。はい。はい。ここも昔の家ならではですね。そうね。<笑>うん、畳の部屋。そう、うんで。あまりここはまだ何もしてなくて。そうね。ここの部屋に限ってはほぼ何もできてないね。そうだね。うん、まあ主に作業部屋になってます。うん、グリーンバック。グリーンバックがあったり。機材ですね。機材があったり。そうなんですよ。うん。うん、と、ここですね。うん。こんな感じで。元々の押し入れを、うん、机にしました。そう。で、これさ、昔のテレビ台ね。そう、テレビ台をリサイクルして、うん、棚にしました。うん。でですね、そうですね、ここでこういう風にしてますね。大、う、体、ん、いいここでしょうちゃんはもう編集してるよね。うん。そう。どうお使いやすさは。あ、すごくいいと思う。本当？うん。チョコ写して。<笑>そう。これも、いただき物のチョコなんだけど、まだ食べきれてなくて。すごい量ね。ちょこちょこ食べてます。お、親父ギャグ。いや、そんなことない。<笑>そう。まだちょっと食べきれてないので、うん、ゆっくり食べてますね。まあちょっと自分で管理することが多いので、うん、ここにまとめてたり、領収書とか。うんうん。書類関係ね。そういうのもまとめてたりしてますね。うん。その証明も IKEA で買ったんだよね。そう、これね、あれなの。ここに直接打ち込むことはできないから、うんうん、木を買って、それをガッってやって<笑>、はめ込んで、はめ込んで、つけてます。これ触れると、こんな感じ。ね。そう。このコンセントは僕はめちゃくちゃ使わなきゃいけないので、こんな感じで、うん。延長コードをね。そう、つけてます。はい。かなうん。ここでいつも作業してます。うん。もう基本的にここはもう翔ちゃんの仕事部屋って感じになってるね、今ね。あとはまあ、誰か来た時とかの、うんうん、まあ来客スペースでもないけど、うん、まあ布団引いたりとかしてます。うん、お客様用のね,ね、寝室として使ってます。はい。はい。はい。はい。じゃあ次、うん。僕たちの愛の巣、うん、寝室でございます。うん、はい。<笑>そうだね。<笑>ね。これはね、もう前から使ってた、うん、あの、千枚部屋の時から使ってたベッドそのまま持ってきて、うん、使ってます、うん。うん。あとね、あんまりね、紹介するものもないんだけど、はい、まあ寝る時につける<笑>、こういうプラネタリウムを置いてたりとか、うん、あとは、この間新しくまた、うちに来た、ガジュマル、うんうんうんうん、置いてたりしてるかな。そうだね。もうそんなもんだよね。なんか起きて、すぐ目につくところが、汚れてたら良くないんだって。へそう。汚かったりしたら良くないから、はい、結構ね、シンプルな感じに。してます。あえてしてるかな。そうだね。はい、うん。で、僕的にはこの、うん、その地区40年ぐらいの家を、うん、いいところは保っていたっていうか、うん、畳の家とか、うん、いいところは残しておきたいので、うん、なるべく手を加えたくなかったのね。うん、だから、こんな感じでだね、うん。あとこのちょこっと天井が低いのもちょっと古い家ならではかなと思ったりしてて。うん、そうね。あと、そうだね。俺の実家もそうだったんだけど砂壁だね。砂壁ね。でもこれが。やっぱいいんだよね。日本の気候にね。そう。余計な水湿気は吸ってくれるし、そうそうそうそう乾燥してたら出してくれるし、そうそうそうそうみたいな感じなんだよね、きっとね。そうそうそう。日本の気候に合ってるのが砂壁らしいです。うん。で、そうね。それをもう考えながら、やっぱ昔の家は作られてるものなんだなって思う。うん、っていう感じかな、うん、はいですはい,はいじゃあ下行く行こう終了はい、はい、というわけで、はいはい、こんな感じでですね、うん、今僕らは住んでますはい、はい、で<笑>ルームツアーをやってみましたはいまあ一回はねちょっと洋風というか、うん、うんうんうんうんうんな部屋作りをしてて二階はもう和室和室
そうだねそのままって感じ、はい、<笑><笑>またねあの2階の撮影部屋に予定してた部屋とかもね、うん、ちょっと改造できたらねやっていきたいと思いますので、うんまあ、その時はまた紹介したいと思いますしますはい、はい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします,しますインスタツイッター TikTok もお願いします,しますではまた I'm sorry.